Merhaba, ben Sedat Kömürcü. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nde araştırma görevlisiyim. Bugün sizlere yığma yapıların analizi için detaylı mikro modelleme tekniğinin uygulanması ve modelleme stratejileri hakkında çalışmayı sunacağım. Sunumun içeriği şu şekilde. Öncelikle bir giriş kısmından sonra yığma yapıların modellenmesi hakkında konuşacağım. Sonra detaylı mikro model yapısını ve ara yüzey elemanlarının modellenmesini anlatacağım. Bazı sonuç ve önerilerle sunumu tamamlayacağız. Yığma yapılar insanlık tarihinin en eski yapılarındandır. Yığma birimler ve yığma birimleri birbirine bağlayan harç ile birlikte bu yapı kompozit bir malzeme oluşturmaktadır. Yığma yapıların modellenmesi birçok bilim insanı tarafından günümüzde araştırılan ve uygulamaya çalışılan bir konudur. Yığma yapıların modellenmesi amacıyla çeşitli yöntemler ortaya konulmuştur. Bu yöntemleri yığma birim ve yığma birim tabanlı modeller, geometri tabanlı modeller, sürekli homojen modeller ve eş değer çerçeve modelleri şeklinde çeşitli açılardan sınıflandırmak mümkündür. Sayısal modelleme tekniklerini aynı şekilde yığma birimler, yığma birimleri birbirine bağlayan harç ve bunlar arasındaki ara yüzeyler dikkate alınarak şekilde gördüğünüz dört farklı yaklaşım ile de ortaya koymak mümkündür. Bunlar mikro modelleme, basitleştirilmiş mikro modelleme, sürekli mikro modelleme ve makro modelleme tekniğidir. Burada gördüğünüz A şıkkında e, sürekli mikro modelleme tekniğini görüyorsunuz. Burada harç ve yığma birim modellenir ancak ara yüzey yoktur. B şıkkında detaylı mikro modelleme ki bu çalışmanın konusu olacak. C'de basitleştirilmiş mikro modelleme tekniğini görüyorsunuz. Bu yöntemde yığma birim biraz genişletir ve harç modele dahil edilmez. Ancak modelde birleşimler de ara yüzeyler vardır. D'de ise yığma modelleme tekniklerini oldukça basitleştiren makro modelleme tekniğini görüyorsunuz. Burada ara yüzeyler e, bulunmaz ve yığma birimler ve harç sanki tek bir malzeme gibi modellenir. Yığma birimleri, yığma yapıları modellerken e, modellemelerin birbirlerine göre üstünlükleri ve e, zayıf yönleri vardır. Detaylı mikro modelleme tekniği Yığma yapıları gerçeğe en yakın şekilde modellenmeye çalışıldığı teknik detaylı e, teknik bir detaylı bir tekniktir. Burada yığma duvarları arasındaki tuğla, taş gibi yığma birimler ve harç ayrı ayrı modellenir ve bu elemanların birleşim bölgelerinde oluşan ara yüzeyler de modele dahil edilir. Bu yöntem Yığma yapıların yapısal davranışlarını ortaya koyabilmek adına tercih edilmek istense de yöntemin uygulanmasının zorluğu nedeniyle genellikle yığma yapıların modellenmesine tercih edilmemektedir. Yani kullanılamamaktadır. Modellemenin uygulanabilmesi adına özellikle geometri oluşturma ve ara yüzey elemanların tanımlanması aşamalarında parametreler üzerinden bazı tanımlamalar, seçimler ve bazı stratejiler uygulamak gerekmektedir. Şekilde detaylı mikro modelleme tekniğinde e, yapıyı görüyorsunuz. E, yığma birim ve harç ayrıca modellenir ve bunların ara yüzeyleri de modele dahil edilir. Çalışmada e, bizler modelin e, yazılımlarda uygulanmasına yönelik bazı e, stratejiler ortaya koymak adına e, bu çalışmayı ortaya koymak istedim. Burada en önemli şey yapının geometrisini oluşturabilmek ve e, ara yüzeylerin tanımlanmasıdır. Bu modelleme tekniğinde 
her bir yığıma birim tek tek oluşturulur ve harcın ise modele dahil edilmesi beklenir. Dediğimiz gibi ara yüzeylerin modele eklenmesi de önemli bir aşamadır. Yığıma birimler oluşum aşamasında tek ve çift numaralı sıradaki tuğladığının farklı konumlarda modellenmesine dikkat edilir. Yani bu şekilde gördüğünüz gibi alt sıra ve üst sıra birbirinden farklı konumlarda yapılırsa model oluşturma aşaması oldukça kolaylaşır. Ve e, modele dahil edilecek harç ise yığıma birimler oluşturulduktan sonra e, sanki tek bir yapı şeklinde bu şekilde görüldüğü gibi oluşturulursa model e, oluşum aşaması daha da kolaylaşmaktadır. Sonrasında tuğlalar ve harç e, ayrı ayrı oluşturulduktan sonra modele dahil edilerek şekilde görülen yığıma birim, yığıma yapı ortaya konur. Burada önemli bir aşama ara yüzey elemanlardır. Ara yüzey elemanlar bildiğiniz üzere kontak ve e, hedef dediğimiz target elemanlardır. Her bir ara yüzey elemanı kendi üyesinde malzeme özellikleri ve yüzey rigidliği barındırır. Örnek olması adına şekilde gördüğünüz e, 174 elemanı görülmektedir. Bu eleman 8 notlu bir elemandır. Ve e, Lorenzo'nun 1996 yılındaki çalışmasında yığma birimlerin ara yüzeylerinde kullanılan yani yığma ara yüzeylerin rigidliklerini belirten ne, normal ve kesme doğru, kayma doğrultularında rigidlik sabitlerinin belirlenmesini görüyorsunuz. Burada tuğla ve harçın e, rigidlik, elastisite modüllerinden faydalanır ve kayma modüllerinden e, ve T ile gösterilen kısım onun e, yüksekliğidir harcın. Bir parantez açarsak <gülüyor> koezit bölge malzemesi şeklinde. Çünkü bu e, ara yüzey tanımlamada detaylı mikro modelleme tekniğinde kullanılan bir malzemedir. Ve e, güzel tarafı yığmanın gerçek özelliklerini yansıtmak adına bazı parametreler içermektedir. Bunlardan bazılarına bakarsak Maksimum kontak normal gerilmesi, maksimum eş değer kayma kontak gerilmesi, normal doğrultuda kritik kırılma enerjisi, kayma için kritik kırılma enerjisi, yapay sönüm kat sayısı ve basınç altında kontak kayma sabiti gibi parametre içerir. Bunlar ise oluşturduğumuz modele ara yüzeyler aracılığıyla dahil edilir. Evet, <gülüyor> bu çalışmada Ara yüzeylerin nasıl belirlendiğine örnek olması adına e, bazı ifadeler verilmektedir. Bunlar e, ara yüzey tanımlamada oldukça yardımcı olacak ifadelerdir. Gördüğünüz gibi şekilde e, yığma birimin geometrik parametreleri görünüyor. A yatay, B e, düşey, C ise duvar kalınlığı şeklinde düşünebiliriz. Buna ayrıca yatay harç kalınlığı M ve düşey harç kalınlığı N ifadelerini de dahil ettiğimizde yataydaki kontak elemanların tanımlanması için düşey eksen Y dediğimizde bu koordinat sistemi boyunca bir denklemi uygulandığında yatay kontak elemanları tanımlanması kolaylaşır. Burada bir I değeri kullanılan e, yığma birim sayılarını göstermektedir. Bir değişkendir yani. Benzer şekilde düş, düşey kontak elemanları tanımlamak için ise denklem 2'yi kullanmak bize fayda sağlayacaktır. Burada gördüğünüz gibi yığma birim parametreleri ve harç parametreleri görmektedir. Ara yüzey elemanları aynı şekilde e, hedef elemanların Belirlenmesi adına 3 e, yatayda ki hedef elemanları belirlememize yardımcı olur ve düşeydeki hedef elemanları için ise 4 ifadesi bize fayda sağlamaktadır. Yani bu ifadelerin verilme amacı 
e, bu modellemeyi yapmak isteyen araştırmacılara e, bu mod, e, model oluşturma konusunda fayda sağlamaktır. Burada <gülüyor> bu denklemler uygulanarak e, yapıldığı zaman kontak ve düşey e, yüzey elemanlarını görüyorsunuz şekillerde. Daha sonra tüm e, yüzey elemanları yıma bir oluşturulduğunda üç boyutlu şekilde göreceğimiz ifade bu şekilde soldaki şekil şeklinde karşımıza çıkacak ve kontakların hedef elemanlarla birleştirildiği durum ise bu şekilde görülmektedir. Bu aşamadan sonra modelin geometrisinin ve ara yüzeyinin oluşturulma aşamasından sonra sonlu eleman analizi yapılabilecektir. Ee, analizlerde modelin çok detaylı olması nedeniyle e, analiz süresinin yüksek e, yani uzun sürmesi beklenmektedir. Ancak tabii ki analizin detaylı olması nedeniyle yığma yapının davranışına dair fazla veri elde edilmesi de bir avantaj olacaktır. Yani sonuç olarak modelleme tekniği malzeme modeli bir bütün oluşturur. E, yığma yapının gerçeği en yakın şekilde modellendiği durum detaylı mikro modellemedir. Geometri oluşumundan bir sonraki aşama ara yüzey oluşturma işlemini olmak verecek şekilde tanımlanmaları önem arz etmektedir. E, harcın ayrı bir modellenmesi vardır. Ara yüzeyler birbirini tekrarladığı için buradaki ifadelerden faydalanmak e, e, verimli olacaktır. Detaylı mikro modelleme tekniği yazılımlarda doğru bir şekilde kullanılması durumunda yığma yapıların yapısal davranışların daha iyi anlaşılmasına da fayda sağlayacaktır. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İletişim için her zaman mail adresinden bana ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum.